Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth Act 2, Scene 2, Part 2. Please watch my previous video. Link is provided in the description. Please check. Aap please mere video ko pehle wale videos ko dekh lijiye. Link description mein hai. और आज मैं स्टार्ट करूंगी मैकबेथ एक्ट 2 सीन 2 पार्ट 2 मैकबेथ मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राइ स्लीप नो मोर मैकबेथ दस मदर स्लीप द इनोसेंट स्लीप स्लीप दैट नेट्स अप द रैवल्ड स्लीव ऑफ केयर द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ सोर Labors, hat, path, balm of heart, minds, great nature, second cause, chief nourisher in life, feast. Students, I shall explain you these lines in details. Macbeth tells his wife in a very painful and excited mood. Macbeth जो है अपनी wife को बहुत ही painful और मतलब बहुत ही मतलब उनके दिल में बहुत दर्द हैं. इसी मूड से वो बताते हैं कि आफ्टर कमिटिंग द मर्डर ही सीम टू हियर सम वॉइस मर्डर करने के बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं टेलिंग हिम दैट बाय असैसिनेटिंग द स्लीपिंग डंकन जैसे कि उन्होंने हत्या की है डंकन की जब वो सो रहे थे ही हैड एक्चुअली मर्डर्ड स्लीप वो उन्होंने क्या किया उन्होंने स्लीप को ही मार दिया यानी कि उनकी खुद की जो नींद है ना वो मर गई है आज के बाद से ये आपको आगे पता चलेगा आगे के सीन्स में जब आगे पढ़ेंगे तो कैसे मैकबेथ की जो है ना ये जो प्रोफेसी उनको हो रही हैं उनके इंट्यूशन जो उनको बता रहे हैं वो कैसे सच होती है आपको आगे की सीज़ में पता चल जाएगा एज अ रिजल्ट ही हिम सेल्फ वुड नेवर बी एबल टू स्लीप इन पीस ऑल इज लाइफ और कभी भी उनका मन संतुष्ट नहीं होगा शांत नहीं होगा और पूरी अब उनकी ज़िंदगी में वो कभी सो नहीं पाएंगे देन विथ हिज एक्साइटेड इमेजिनेशन ही स्टार्ट पोइटिजिंग ओवर स्लीप वो पोइट पोइटिसाइज कर रहे हैं अपनी स्लीप को देन अकॉर्डिंग टू हेम स्लीप ऑलवेज कम्स टू इनसेंट पर्सन उनके मानने पे क्या है कि जो स्लीप और नींद होती है ना वो उस इंसान को आती है ना जो लोग निर्दोष होते हैं नादान होते हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सादा तरीके से जी रहे हैं और जिनके दिल में कोई बुराई नहीं है इट इज़ स्लीप द चार्म अवे आवर क्यों केयर्स एंड एंगजाइटीज लाइक अ वीवर अन लूजिंग अन लूजनिंग अ टेंगल स्कीन ऑफ सॉफ्ट सिल्क उनके मानने से क्या है कि स्लीप जो है ना क्या है एक चाम है जिससे हमारे जो हमारे केयर्स करते हैं हमें हमारे ख्याल रखते जब हम बहुत परेशान होते हैं ना तो अगर हम सो जाते हैं तो वो थकावट वो परेशानी हमारी दूर हो जाती है कैसे क्योंकि हम सो जाते जब हम सो नहीं पाते हैं तो रात में तो हमें बहुत बेचैनी सी होती है ये अक्सर सभी के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं उन्हें उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें जब उन्हें नींद नहीं आती बहुत सारे लोग नींद के लिए नींद की दवाइयाँ खाते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर नींद रखें उनकी बॉडी रिलैक्स कर सके क्योंकि जब तक हम सोते नहीं हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं करती है तो यहाँ पर एक यहाँ पे एक समझ लीजिए यहाँ पे एक समझाया गया कैसे कि वीवर आर लूजनिंग अ टैंगल स्कीन ऑफ सॉफ्ट सिल्क एक सिल्क होता ना उसको कैसे वो ऊपर उलझा हुआ होता है जो एक वीवर होता है ना वो उसको स्ट्रेट करता है यानी कि उसको बराबर बराबर करके अन लूज करता है जो टैंगल होता है ना पूरा उलझा हुआ को उसको वापस से सीधा करता है तो वैसे ही नींद हमारी बॉडी को स्ट्रेट करती है यानी कि हमारी बॉडी को शांत भी करती है और प्रॉपर फंक्शनिंग में लाती है हमारी बॉडी को Sleep marks the end of our daily existence, as death marks the end of our life. जो हमारे daily का जो existence है ना एक दिन पूरा वो एक ख़त्म sleep हमारे नींद आने के बाद वो दिन ख़त्म हो जाती है हमारी जैसे कि मरने के बाद हमारी body ख़त्म हो जाती है ना वैसे हमारे हमें नींद आने के बाद हमारा वो जो वो एक दिन का एक पूरा थकावट है या परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट डे से हम नई जिंदगी जीते हैं हम अपनी स्लीप इज अ मीन्स ऑफ रिफ्रेशमेंट टू लेबर मैंने आपको बताया ना हमारे थकावट को दूर करती है रिफ्रेशमेंट है ये हमारे लिए एक तरीके का जस्ट एज बात सूद इज द बॉडी ऑफ अ मैन सफरिंग फ्रॉम सोर्स सोर्स कहते हैं ना वो घाव को 
तो जैसे कि बॉडी को कैसे आराम मिलता है जब लोग को घाव हो जाते हैं उनको उनको नहाने के लिए नहीं दिया जाता है ना उनको खा जाता है कि नहीं तुम नहीं नहाओ जब तक तुम्हारे घाव ठीक नहीं हो जाते तो वैसे जैसे हमारे बॉडी में घाव हो जाते हैं और वो परेशान करते हैं हमें वैसे ही अगर हम सो नहीं पाते हैं तो हमारा माइंड वैसे ही बेचार और परेशान रहता है और जब हम सो जाते हैं ना तो हमारा माइंड वैसे ही अपने आप को अच्छा महसूस करता है जैसे कि हमारे घाव जब ठीक होते और हम जब नहाते हैं तो हमारी बॉडी को कैसा अच्छा लगता है आप इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं कि नींद आने के बाद हमें कितनी अच्छी फीलिंग आती है इस चीज़ को बहुत अच्छे से शेक्सपियर ने यहाँ एक्सप्लेन किया है इट कैन ऑल्सो सॉफ एन आवर पेनफुल फीलिंग्स एज अ हीलिंग ऑइंटमेंट सूद एज अ वन ये एक होता है ना एक पेनफुल जो फीलिंग हमारी होती है ना ये इसको भी सॉफ्ट कर देती है यानी कि इसको भी हमारे परेशानी को हमसे दूर कर देती है जैसे कि एक हमारे ज़ख्म में कोई हम ऑइंटमेंट लगाते हैं ना वो कैसे उस जख्म को धीरे धीरे करके भर देता है वैसे हमारे दिमाग जब हम जितने देर सोते हैं ना हमारे दिमाग हमारी सारी परेशानियों को धीरे धीरे करके कम करता है स्लीप इज़ ऑल्सो द मोस्ट पावरफुल रेस्टोरेटिव दैट नेचर हैज़ स्टूडेंट्स प्लीज नोट रेस्टोरेटिव या मीन्स टेन टू इम पार्ट न्यू लाइफ यानी कि हमें ऐसी मजबूती देता है ऐसी ज़्यादा नींद हम हमारे लाइफ में हमारे पार्ट में इतनी ज़्यादा अहम रखता है कि हमारे को एक नई ज़िंदगी देता है नींद जैसे कि जो नेचर हमारे एक नेचर ये एक नेचुरल है ना जो लोग नेचुरली सो सकते हैं ना उनके पास सबसे बड़ी ताकत है जो लोग दवाई खा के सोते हैं ना वो लोग नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल होते हैं तो वैसे ये हमारे नेचर ने हमें ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है कि हम पूरी दिन की थकावट को अपनी नींद से पूरी कर सकते हैं हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है इट इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट एज अ सेकेंड कोर्स एट अ फीसड ये वैसा ही इम्पॉर्टेंट जैसे मेन मेन कोर्स जितना इम्पॉर्टेंट होता है फीसड में दावत में इन अदर वर्ड इट इज़ द नरिशर ऑफ द लाइफ लाइक द चीफ कोर्स ऑफ अ फीस एक नरिशर है हमारे लाइफ का सबसे अहम पार्ट है नींद और अगर कोई बंदा नहीं सोता है तो वो देखो वो कैसे पागल हो जाता है ना नींद नहीं आने की वजह से लोग पागल हो जाते हैं सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है ना मैडनेस का या डिप्रेशन का या सफरिंग्स का मेंटल एग्जाइटी का वो यही होता है कि नींद आना सबसे पहले उसमें बंद हो जाती है बुरे ख्याल आते हैं दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं तो यही बात है यहाँ पर क्रिटिकल कमेंट्स द डीड अकम्पलिश्ड डीड तो पूरा हो गया मैकबेट इज नॉट कम्फर्टेबल मैकबेट आप कम्फर्टेबल नहीं है यहाँ से जो है ना उसकी कम्फर्ट लेवल बिगड़ती जाती है और धीरे धीरे करके वो एकदम ख़त्म हो जाता है ही डिस हिज डिस्टर्ब्ड माइंड फाइंड पोलिटिकल एक्सप्रेशन इन दीज लाइन्स और जब मन खराब होता है ना तो लोग ऐसे ही ना मतलब अपने दिल से और दिमाग से उनके दिमाग से जो भी आता है ना वो पोलिटिकली पोलिटिकल शक्ल ले लेता है शेक्सपियर इन वेरिएबली एसोसिएट्स स्टूडेंट्स प्लीज नोट इन वेरिएबली हियर मीन्स विदाउट चेंज एसोसिएट स्लीप विथ इनसेंस एंड पीस स्लीप को वो कैसे एसोसिएट कर रहे हैं इनसेंस के साथ यानी कि नादानियों और जो लोग कोई गुनाह नहीं कि उनके साथ और पीस के साथ और शांति के साथ ये बात बिल्कुल सही है ना उसके दिमाग में अब शांति है ना ही वो नादान है अब तो वो क्राइम कर चुका है मैकबेद बहुत ही बड़ा क्राइम By committing a murder, Macbeth has murdered sleep, as he so graphically puts it. जैसे कि वो बता रहा है, his conscience will trouble him, and later on the worry of keeping the act secret will keep him sleepless. जैसे कि अब मैंने कहा ना जैसे आप आगे के सीन्स पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि उनके जो ना वो किसी उन्हें उन्हें कैसे जो है इस चीज़ को सीक्रेट रखना है कैसे उन्हें छुपाना है और फिर आगे बहुत सारा कुछ सीन्स होगा आपको पता चल जाएगा आगे ये चीज़ जो है ना उन्हें सोने नहीं देती वो स्लीपलेस कर देती है उन्हें पूरी लेडी मैकबेथ व्हाट डू यू मीन तुम्हारे से क्या मतलब है मैकबेथ स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर टू ऑल द हाउस यानी कि वो कहते हैं कि पूरे घर में ये आवाज़ गुजती कि पूरा घर और नहीं सो सकेगा ग्लैम सैड मोद स्लीप एंड देर फोर कॉड शैल स्लीप नो मोर मैक बेथ शैल स्लीप नो मोर ये उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं लेडी मैक बेथ हु वॉज इट दैट दस क्राइट वाई वो दी थे यू डू अनबेंट योर नोबल स्ट्रेंथ टू थिंक सो ब्रेन सिकली ऑफ थिंग्स वो उन्हें कह रही हैं कि कौन है जो ऐसा चिल्लाएगा तुम नोबल थे नो तुम अपने रिलैक्स करो अपने माइंड को ऐसी बातें सोच कर तुम्हारा माइंड जो है ना वो पागल हो जाएगा वीक हो जाएगा गो गेट सम वाटर एंड वॉश दिस फिल दी 
विटनेस फ्रॉम योर हैंड ये जो गपना जो तुम्हारे हाथ में जो है ना उससे जाके धो जाके वाई डिड यू ब्रिंग दिस डैगर फ्रॉम द प्लेस ये डैगर तुम क्यों लेके आ गए हो दे मस्ट लाइट देयर इन्हें तो वहाँ होना चाहिए गो कैरी देम एंड स्मेयर द स्लीपिंग ग्रूम्स विद ब्लड और जाओ और जाके सारा जो ब्लड है ना वो ग्रूम्स में जाके ऊपर लगा दो जो उसके जो चेम्बर लेंस है और ये डैगर वहीं रख के आ जाओ मैक बेथ आई को नो मोर आई एम अफ्रेड टू थिंक वॉट आई हैव डन लुक ऑन एट अगेन आई डे नॉट नहीं मैं नहीं जाऊँगा मैं मैं बहुत घबराया हुआ हूँ मैं बहुत डरा हुआ हूँ मैं दोबारा उस रूम में नहीं जा सकता और मुझे वो देखने की हिम्मत नहीं है कि मैंने क्या किया है दोबारा लेडी मैक बेथ इन फॉर्म ऑफ पर्पज स्टूडेंट्स प्लीज नोट इन फॉर्म यर मीन्स वीक यानी कि वो बहुत वीक हो गया लेडी मैक बेथ कह रही है गिव मे द डैगर्स मुझे दो ये डैगर्स दस अब यहाँ पे आप लाइन सुनिए द स्लीपिंग इन द डेड आर बट एस पिक्चर्स इट इज द आई ऑफ चाइल्ड हुड दैट फेयर्स आर पेंटेड डेविल इफ ही डू ब्लीड आई विल गिल द फेसेस ऑफ द ग्रूम्स विथ ऑल फॉर इट मस्ट सीम देर गिल्ट स्टूडेंट्स आई शेल एक्सप्लेन यू दीज लाइन्स इन डिटेल आफ्टर स्टैबिंग एंड द स्लीपिंग डनकन टू डेथ मैकबेथ इन हिस्स कन्फ्यूजन हैज ब्रॉड बैक द डैगर्स विथ हिम जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन में था मैकबेथ और उसने तो मार दिया है पर वो डैगर्स भी अपने साथ लेके आ गया विथ हिम इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैम बाई द साइड ऑफ द स्लीपिंग रूम पर जैसे कि उन्होंने प्लान किया था कि वो डैगर्स वहीं रख के आ जाएगा और उनके बदन में खून लगा देगा ताकि सब जो है शक ग्रूम्स के ऊपर करे कि उन्होंने ही मार दिया है डनकन को लेडी मैकबेथ क्वेश्चन हिम शार्पली एन आस्क हिम टू गो बैक टू कीप द डैगर्स इन द राइट प्लेस उन्हें कहती है कि जाओ और जाके सही जगह में डैगर्स को रख के आओ एंड बी स्मेयर द ग्रूम विद ब्लड सो एस ओ एस टू फास्ट इन द गिल्ट ऑन दैम यानी कि जो शक है जो जो गुनाह का जो सारा जो शक हो जाएगा वो ग्रूम्स के ऊपर जाएगा जो चेम्बर लेंस जो है ना उनके जो दो जो ग्रूम्स रहते हैं उनके साथ बट मैकबेथ हैज नो करेज लेफ्ट टू हैव अ सेकेंड लुक एट हिज विक्टिम पर मैकबेथ के अंदर कोई करेज नहीं है कोई ताकत नहीं है उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है कि वो दोबारा से जाए और अपने जो विक्टिम यानी कि जिस जिनका उन्होंने मर्डर किया है वो उन्हें जाके देख सके लेडी मैकबेथ स्कूल्स और हजबेंड्स अगेन फॉर इज विक वीक माइंडेड डेस एंड मॉर्बिड फैंसीज स्टूडेंट्स प्लीज नोट मॉर्बिड या मीन्स हॉर ऑफ डेथ मैंने यानी कि वो उन्हें स्कोल्ड करती हैं डांटती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत वीक हो गए हो और डरावने जो तुम्हारे जो ख्याल है ना ये तुम्हें इसे परेशान कर रही है रियलाइजिंग दैट देर वेरी प्रिजर्वेशन डिमांड्स इट यानी कि क्योंकि उनका जो प्लान है वो इसको डिमांड कर रहा है कि उन्हें वही करना है शी स्नैच अवे द डैगर्स फ्राम एज एंड वो छीनती हैं डैगर्स को उसके हाथ से एंड शार्पली पॉइंट्स आउट दैट डेड एंड स्लीपिंग पर्सन आर नो मोर टू बी फेयर दैन पेंटेड पिक्चर्स और जो वो कह रहे हैं कि एक सोया हुआ इंसान और एक मरा हुआ इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वो वैसे ही ऐसे एक पेंटेड पिक्चर से क्या हम किसी पेंटेड पिक्चर से डरते हैं जो हमारे घर में जो पिक्चर्स होती हैं पहले पहले जो लोग मर चुके हैं उनके पिक्चर्स होते हैं क्या हम उनसे डरते हैं तो वैसे ही स्लीपिंग और डेड वैसे ही हैं हमें उनसे डरना थोड़ी ना है सो देर इज़ नो रीज़न फॉर बींग फ्राइटेंड ऑफ द साइट ऑफ द डेड डन कैन एंड ऑफ द स्लीपिंग रूम उससे उन्हें देख के डरना क्यों है कोई बेकार बात नहीं है इट इज़ ओनली यंग बॉयज एंड गर्ल्स ये सिर्फ यंग बच्चे और गर्ल्स है हु आर टेरर स्ट्रक एट द साइट ऑफ द डेवल इन अ पिक्चर सिर्फ बच्चे घबराते हैं डेवल्स को देख के पिक्चर में बड़े इंसान नहीं घबराते हैं तो वैसे अगर आप पिक्चर को देख के नहीं घबरा सकते तो डेड और स्लीपिंग पर्सन तो वैसे ही हैं वो उन्हें कंपेयर कर रही है सो इट विल बी चाइल्ड एंड मैकबेथ पार्ट टू बी अफ्रेड ऑफ गोइंग बैक टू डनकन रूम तो ये मैकबेथ के लिए ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इससे ये बहुत ही बचपना वाली बात हो जाएगी कि वो डर रहा है बच्चों की तरह यानी कि वो बच्चे से उसे कंपेयर कर रही है एंड देन जस्ट टू शेम हर हजबेंड शी वेरी शार्पली एंड बोर्डली अजर्स दैट शी हर सेल्फ विल प्लेस द डैगर द राइट प्लेस और मतलब शर्मिंदा दिलाने के लिए कि एक औरत हो के वो बोलती कि दो मुझे दो मैं जाके रख दूंगी डैगर वहाँ पे जाकर तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है ना कि एक मर्द जो है वो डर रहा है और एक और एक औरत के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कोशिश कर रही है कि वो जाके रख दे तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ बहुत ही डिफरेंट है मैकबेथ से इफ डैंकर इज स्टिल ब्लीडिंग शी विल गेट और बीस मे आर द फेस ऑफ द ग्रूम्स With his blood, so that it may appear that they have committed the crime. The crime. 
यानी कि वो वो कह रही हैं कि अगर अभी भी डनकन के बॉडी से खून निकल रहा है वो सारा खून वो ऐसे करके लगा देगी उनके फेसेस पे उनकी बॉडी में ताकि सब जो है शक उसके ऊपर करे क्रिटिकल कमेंट्स Here we once again find Lady Macbeth's resolute self goading Macbeth out of remorse. यानी कि हमें समझ में आ गया कि Lady Macbeth बहुत ही different है Macbeth से और यहाँ पे वो बहुत परेशान है Macbeth और वो उन्हें उन्हें बढ़ावा दे रही है उन्हें अपनी बातों से शक्ति दे रही है हिम्मत दे रही है We find a ghastly punning or quibble on guilt and guilt. Students please note, ghastly here means indicative of death. यानी कि यह इंडिकेटिंग है गिल्ट में और गिल्ट में शेक्सपियर समटाइम्स मेक्स हिस्स कैरेक्टर जस्ट इन मोमेंट ऑफ ग्रेट इमोशन टू ऑफर अ रिलीफ टू द फीलिंग्स यानी कि एक ऐसा उन्हें कैरेक्टर को अपना डिफरेंट कर देते हैं शेक्सपियर ताकि उनके अंदर से हम में हमें ना फीलिंग्स आ सके उन्हें देख कर उन, उन्हें समझ सके हम यहाँ पे वो मैगबेद को ऐसा बना दिए यहाँ पे शेक्सपियर कि मैगबेद की सारी तकलीफ हम खुद समझ पा रहे हैं मैगबेद की सारी तकलीफ को और फील कर रहे हैं कि मैगबेद अभी कितनी परेशान है और लेडी मैगबेद इस वक्त कितनी रेजोल्यूट है हम ये भी समझ सक रहे हैं नॉकिंग विद इन कोई नॉक कर रहा है यहाँ पे मैगबेद वेंस इट इज दैट नॉकिंग हाउ इज इट मी वेन एवरी नॉइज अपॉल्स मी वट हैंड्स आई हियर हा दे प्लक आउट माई नाइज यहाँ पे मैगबेद पूछ रहे कौन है जो नॉक कर रहा है ये सारी आवाजें मुझे परेशान कर रही मुझे घबरा रही है और देखो मेरा हाथ कितना ज्यादा ब्लड स्टेन्ड है कितना ज्यादा विल ऑल ग्रेट नेपट्यून ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माय हैंड नो दिस इज दिस माय हैंड विल रादर द मल्टीट्यूडियनियस सीज इन कार्डाइन इन कार्डनाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड students i shall explain you these lines in detail lady macbeth has gone to the chamber of the murdered duncan murdered duncan to be smeared with blood the faces of the sleeping grooms lady macbeth room mein ja chuki hain aur wo lady uh, macbeth ke khoon se grooms ko laga dengi taki jo hai sara shak unke upar jaye macbeth left alone is aghast to look at his blood stain hai aur macbeth is waqt bilkul akele mein hai और वो घबरा रहे हैं अपने हाथ को देखकर उनके हाथ में जो खून है इट सीम्स टू हिम दैट इज आईज आर स्टेयरिंग आउट ऑफ देयर सॉकेट्स एट द गैसली साइट और जो डराव उसका आंख ऐसे अगर पूरा बाहर आ गया ये डरावना चीज को देखकर उनके हाथ में जो खून है विद सेंस ऑफ डेस्ट पे ही फील्स दैट इवन द वाटर ऑफ द वास्ट ओशन ओवर विच द ग्रेट नेपट्यून द सी गॉड प्रिसाइज विल नॉट बी इनफ टू वॉच दी स्टेन्स ऑफ ब्लड फ्रॉम इज हैंड टू मेक इट क्लीन वंस अगेन ये वहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं नेपट्यून को जो सी ओ ऑफ गॉड है कि उन वो परेशानी में वो कंपेयर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो वास्ट ओशन है ना जो सबसे बड़ा जिसमें नेपट्यून जो है सी ओ ऑफ गॉड रहते हैं उसकी भी पूरी पानी आ जाना तब भी ये जो मेरे हाथ में जो ये दाग है ना उसको भी क्लीन नहीं कर सकती ही इज़ अ फ्रेड दैट इंस्टेड ऑफ क्लें cleansing his hand to the immense water of the sea seas will lose the green color as the blood of his hand will turn the waters uniformly red aur unhe ye dar hai ki ye jo unke haath mein jo khoon hai na ye wo sea to ise saaf nahi kar payegi par jitne bhi seas hai jitne bhi seas hai duniya mein wo sab uske haath ke rang se pure lal ho jayengi यानी कि इस वक्त मैकबेद बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी किसी को मारा नहीं इससे पहले वो एक सोल्जर है वो बैटल में फोट करके आए पर उन्हें पता है कि ये उन्होंने गलत किया है यहाँ उन्होंने बैटल में फोट नहीं कर रहा है वो वो अपने कंट्री के लिए किसी से लड़ नहीं रहा है यहाँ पर उसने धोखा दिया है अपने लोगों को अपने होस्ट को अपने सब्जेक्ट को जो उसके घर आए हैं मेहमान बन जो उनके किंग हैं यहाँ उसने धोखा से उन्हें मार दिया ताकि ये चीज़ हमें यहाँ समझा रही है कि अगर हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो वो हमारे दिमाग को और दिल को कितनी बुरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है क्रिटिकल कमेंट्स द सेंस ऑफ गिल्ट और प्रेसिंग माई बेथ लीड्स हिम टू इन टू दिस डेस्पेरिंग स्पीच इन विच ही फील्स इस क्राइम टू बी टू गैस लीड टू बी फॉर गॉटन ईजिली यानी कि यहाँ पे मैकबेथ की जो गिल्ट है जो उन्हें जो पश्चाताप हो रहा है 
वो उनके दिमाग को इतनी ज़्यादा कंट्रोल कर ली है कि उनके जो क्राइम है ना वो समझ गए कि ये क्राइम इतनी जल्दी आसानी से कोई भूल नहीं सकता ये क्राइम उनके दिल और दिमाग में बैठ गया है इट इज़ टू बी नोट दैट ही इज़ ऑलवेज इंटेंसली पोइटिक एंड विविडली पिक्टोरियल ये हमेशा हमें समझ जाना चाहिए कि वो बहुत ही पोइटिकल है यानी कि हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से पोइटिकल वे में समझाते हैं द लास्ट टू लाइज कन्वे अ सेंस ऑफ द लार्जनेस ऑफ द ओशन एज वेल एज द हैवीनेस ऑफ द बर्डन ऑफ द गिल्ड यानी कि दुनिया में जितने भी समुंदर जितने भी चीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा लार्ज है तो वैसे उनके जो दिल में जो बर्डन है ना वो उतना ही ज़्यादा हैवी है यानी कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं ओशंस को और उनके बर्डनस को कि दोनों में कितनी ज़्यादा मतलब सिमिलैरिटीज है बर्डन में और यहाँ पे लार्जनेस ऑफ द ओशंस में ये हम इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं कि कोई अगर इंसान क्राइम करता है वो अच्छा इंसान होता है वो क्राइम करता है अपने एम्बिशन के आगे आगे तो परेशान भी कितना ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे शेक्सपियर हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम इस चीज़ को इमेजिन भी कर सकते हैं री एंड टो लेडी मैकबेथ लेडी मैकबेथ फिर से आती हैं उनके चेंबर में और कहती हैं लेडी मैकबेथ माई हैंड्स और ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वेयर आ हाथ सो वाइट मेरा हाथ भी देखो वैसे ही पूरा लाल रंग हो गया ना बट मुझे शर्म आती कि तुम्हारा तुम इतने कावड़ हो वाइट मतलब तुम इतने कावड़ हो नॉक आई हेयर आर नॉकिंग एट द साउथ एंट्री रिटायर वी टू आवर चेंबर और उन्हें अब ठक 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 की आवाज़ आती है और वो बोल वो कहती हैं चलो हमें अपने चेंबर में जाना चाहिए साउथ मतलब साउथ की तरफ एंट्री करके अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड हाउ इजी इट इज देन जो थोड़ा सा पानी साफ कर देगा चलो ये बहुत आसान है योर कंस्टेंसी स्टूडेंट्स प्लीज नोट कंटेंस कंस्टेंसी या मींस काम हैथ लेफ्ट यू आर अटेंडेंट यानी कि तुम्हारा जो काम ने सुना वक्त में तुम कहीं और सोच रहे हो और तुम्हारा दिमाग एक जगह नहीं है और तुम कहीं और ही ख्याल में हो और अभी तुम्हें अटेंटिव होना चाहिए नॉक फिर उन्हें नॉक की आवाज़ आती है ठक 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 हाक मोर नॉक की और उन्हें आवाज़ आती है गेट ऑन योर नाइट गाउन अपने दिल से गाउन पहनो लेस्ट ओकेजन कॉलर्स और हमें ये भी सिचुएशन हमें बोल रही कि हमें इस चीज़ में बहुत अटेंटिव होना है एंड शो अस टू बी वॉच और अगर हम ऐसे दिखेंगे तो सबको लगेगा हम जाग के थे बी नॉट लॉस खो मत सो पुअली इतनी ज़्यादा गहराई में मत खो इन योर थॉट्स टू नो माई डीड मैकबेद टू नो माई डीड इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मैं पूरा तरह से किसे खो जाऊँ अपने ख्यालों में क्योंकि ये एक्चुअल जिंदगी जो है ना ये मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रही है मैं जब होश में होता हूँ तो मुझे वो चीज़ को ज़्यादा मैं घबरा जाता हूँ कि मैंने क्या किया है उन्हें फिर नॉक की आवाज़ आती है नॉक नॉक वेक दन कन विद दाई नॉकिंग आई वुड दाउ कॉट्स कुड्स यानी कि वो कह रहे हैं कि काश नक डन कन भी इसी नॉकिंग से उठ जाता फिर वो इस चीज़ को आई विश यानी को विश कर रहे कि जो उन्होंने किया है काश वो नहीं करते इस चीज़ को इतना बड़ा क्राइम वो नहीं करते और अब तो उन्होंने क्राइम कर लिया अब उन्हें गिल्ट तो हो रहा है पर वो दुआ कर रहे हैं कि काश ये नॉकिंग जैसा हो रहा है ये कि नॉकिंग से मैट डनकन भी उठ जाए और आपको पता है ना इससे पहले वाले सीन्स में जब वो है जो अलार्म की जो बेल आती है जो वो लेडी मैकबे जब रिंग करती है तो मैकबे उसे कंपेयर करता है हेल और हेवन से ताकि वो एक साउंड है एक अलार्मिंग बेल है मैक डनकन के मर्डर का पर जब मर्डर करने के बाद अब ये नॉकिंग जो है ना वो दुआ कर रहा है कि ये नॉकिंग जो है काश डनकन को उठा दे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो एक ही इंसान है और दो डिफरेंट सिचुएशंस में दो डिफरेंट बातें कर रहे हैं कि यानी कि अब वो एकदम परेशान हो गए अपने जो उन्होंने काम किया है तो स्टूडेंट्स एक्ट टू सी थ्री मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी तब तक आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं आई विल लव टू रिप्लाई थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू